buenas, buenas, buenas. Saludos a todos, bienvenidos a un video más de este su canal, la casa de los juegos indies. En esta ocasión el turno le toca al juego que se llama Conan Chop Chop. Conan Chop Chop. Es un juego que nunca se ha visto, como nunca antes se ha visto a Conan, el personaje de Conan. Ya sabemos que es un bárbaro que, que lo, lo, lo caracteriza, su fuerza y, y su físico de ser una persona fuerte. Y en esta ocasión el juego es un melee, un brawler, un, lo que vendría siendo... Es bien difícil comparar este estilo de juego sin mencionar. A los que vendrían siendo los pioneros en este estilo que son los de Castle Crusher. Son los que han jugado ese, ese juego de Castle Crusher. Tienen una idea de más o menos por dónde va este juego. Que es básicamente el mismo concepto. Tú tienes tu equipo, tu personaje, tienen distintas habilidades. Y pues va progresando eh, los niveles acorde a la historia. Entonces, la única diferencia de este juego... Y si lo comparamos con Castle Crusher, que es el mismo género, eh, en este juego pues lo, los mapas se van se van generando al momento, ¿verdad? Eh, también tiene la oportunidad de que incluye unos items que tú vas recogiendo en, en tu juego, que es lo que le da el, el elemento de roguelike a, a este juego, la única diferencia que tiene. De Castle Crusher como tal Porque en esencia pues son bien parecidos cada, Hay varios personajes Cada personaje tiene su habilidad especial Cada personaje hace distintas cosas Y cada personaje tiene un weapon diferente so, Si nos vamos por ahí En ese aspecto pues son similares Ahora según tú vas progresando en el juego Vas teniendo la oportunidad de encontrarte unos items Que tú los puedes ir cambiando Y los vas colectando de acuerdo al, a tu estilo de juego Lo que, por ejemplo, hay unos items que te dan mucha más vida, por decirlo así O otros items que te hacen moverte más rápido so de, Dependiendo del estilo de juego que a ti te guste jugar so Si eres una persona agresiva y te gusta estar combatiendo Pues generalmente necesitas vida porque estás más expuesto a recibir golpes Sin embargo, si te gusta ser una persona que, que te gusta moverte y, y es pelear más o menos de lejito, como vendría siendo un arquero, pues también hay items que te ayudan para ese tipo de personaje. Si vieron cuando empezó el, el juego, estaba en nivel 2 ya la cuenta, porque esta es la segunda vez que grabé el video, la primera vez grabé lo que vendría siendo el tutorial, y pero por alguna razón ese video no... No salió bien, o sea, se grabó el video, pero no se grabó el audio. No entiendo por qué, pero por eso es que vieron que ya estaba en nivel 2. Eh, ya más o menos vi cómo es la dinámica del juego. Y ya más o menos sé para dónde hay que ir. So, les dejo, no les quiero dar mucho más. No les quiero volver a hacer más. El juego me parece genial. Eh, eh, obviamente es un juego para jugar en familia. Yo... Eh, desde hace mucho llevo jugando en familia el, el juego de Castle Crusher y me gusta jugarlo con, con mi esposa, con mis hijos y jugamos todos juntos. Este juego también lo podría incluir en esa rutina porque es el mismo estilo, es la misma dinámica y se puede jugar de cuatro personas. So, un buen un juego para la familia. Tiene un costo de $19.99 en la tienda eShop de Norteamérica, en la NA de Norteamérica, y más o menos tendrá un valor similar dependiendo la tienda que, que usted compre su juego. Nada más que tengo, no tengo más nada que decirle, además de que el arte se ve brutal, ¿no? ¿A quién no le gusta este estilo de, de juego? Ese estilo que se ve como que caricaturó, pero se ve brillante, se ve hermoso. ¿A quién no le gusta eso? Pues déjenme saber en los comentarios si les gusta el juego o no, si se lo comprarían o no, qué piensan del juego. Y eso es todo por ahora. Bye, vamos a seguir creando contenido.
Thank <laughs> you. 